Bon, on y croit toujours jusqu'au bout, c'est un match de hand. Rien, ça dure deux fois 30 minutes, donc jusqu'à la 60e, on y croit. Et c'est un groupe qui aime bien ces, ces challenges-là. Alors, euh, ils vont apprendre, hein, c'est leur première participation. Il ne faut pas se mettre dans des situations comme ça pour avoir à courir après le score. Surtout quand on est censé avoir euh, peut-être un peu de manque de profondeur parce que de banc, parce qu'il y a des blessés, mais on a suffisamment de handball pour pouvoir rivaliser. Et là, ils en ont eu la preuve aujourd'hui. Ça a été compliqué parce que bon voilà le, le, au niveau physique ça pousse un petit peu parce que bon, ça fait quand même trois jours d'affilée qu'on joue et là c'est pas un niveau régional c'est quand même un niveau national donc du coup c'est assez intense puis euh, voilà on a su trouver les ressources euh, chez chaque joueur chaque joueur a pu faire ce qu'il avait à faire et ça s'est arrêté là. Moi, l'organisation, je trouve ça top. Et puis, je les invite à revenir vivre ça l'année prochaine. L'idée, c'est qu'on puisse recommencer éternellement et continuer de représenter la Guadeloupe avec autant de fierté parce qu'on repart avec zéro défaite au final. Je pense qu'on est la seule équipe du tournoi pour le moment, donc c'est très, très bien. On a voulu aborder le match comme hier, devant la Réunion, je dirais pas avec facilité, mais avec, je dirais, respect des consignes. Et euh, sur la fin, je dirais qu'on a eu un peu de frayeur, on s'est fait peur, parce que ça, on s'est mis la pression en fait. On s'est mis la pression pour un rien, je dirais, pour un rien, parce qu'on avait le match à notre portée, mais on s'est quand même mis la pression. 